вітаю, це програма «Актуальне інтерв'ю». 13 листопада відзначають Міжнародний день незрячих. Його заснували, аби привернути увагу до проблем та потреб людей із порушенням зору, а також сприяти підвищенню обізнаності суспільства щодо інклюзивності. Сьогодні у нас у гостях Костянтин Ільніцький, директор Вінницького підприємства незрячих УТОС. Вітаю вас. Добрий день. В одному із своїх попередніх інтерв'ю ви говорили про те, що такі дні нагадування, зокрема День незрячих, День білої тростини, вони існують для того, аби нагадати суспільству про те, що люди є різні. Власне, нині для вас, яке це, цей день, яке має значення? Так, нещодавно, наприклад, позавчора ми спілкувалися з колегами, розпочався робочий тиждень, ми спілкувалися і е, ми говоримо, 13 числа – наше свято. А хтось каже, ну це не свято. А я, ну, почалась дискусія, і ми говоримо, ну чому не свято? Чому День поліції – це свято, так? День бухгалтера – це свято. А Міжнародний день сліпих – це і не свято. Ну, і так би порозумілися, по... втішалися цим. Але так, цей день, він створений для того, щоб суспільству нагадати, що дійсно, як ви сказали, є різні люди. І у даному випадку це люди з інвалідністю позору. Я хотів би суспільству та глядачам сказати такий вираз, що ми – невід'ємна частина суспільства. Невід'ємна. Ми були, є і будемо. Завжди. Завжди будуть люди з інвалідністю. Так створений світ. І е, такі дні, е, створені е, людьми, також для того, щоб люди... Колись я також до 26 років бачив, був офіцером, працював в правоохоронних органах і мріяв стати генералом. Але сталося так, що сьогодні я незрячий, я очолюю підприємство незрячих, виробниче підприємство. Сьогодні дуже багато людей будуть повертатися з фронту. І також вони були зрячими людьми, і також вони мріяли про інше життя. Але складається не так, як гадалося або хотілося б. Складається по-різному. Не треба втрачати ентузіазм, не треба втрачати надію. Життя не закінчується. Я вже, будучи незрячим, одружився, народив ще двох дітей. Зараз в мене від першого браку є донька і від другого син, до речі, поступив у військову академію зараз, теж став на шлях силовика. Ну, отак, кратко чи коротенько про себе та про цей день. А от за вашим якимось таким спостереженням, за останні 5-10 років чи змінилося відношення людей до сьогоднішнього дня? Ви знаєте, ось дві неділі тому, 30 жовтня, було 20 років, як я осліп. І чи змінилося за останні 10 років відношення людей? Е, напевне, що так. Да. Тому що я, наприклад, вже 8 років працюю в Вінниці. До цього я працював колись, також в Вінниці працював, а потім приїхав до батьків, коли втратив зір у Жмеренку. І 12 років, ну, це можна сказати навіть так, нікому не був потрібний. Але я продовжував навчатися, я закінчив Академію МВС заочно, я закінчив Київський славістичний університет. І мріяв, що все ж таки життя або Господь, насамперед Господь, мене не залишить. Раз Він мені послав такий нелегкий хрест, ну, мабуть, допоможе мені його нести. От. І е, ставлення людей, наприклад, у Вінниці, до речі, це слід відзначити, що е, люди дуже е, з розумінням ставляться до людей, коли десь бачать, е, стараються допомогти. Особливо, до речі, от в понеділок, як я вже згадував про своїх колег, е, 
Моя колега, вона з дитинства, з народження. З народження. Є люди, які народилися сліпими і ніколи не бачили цього світ і навіть не мають уявлення, як він виглядає. І, до речі, їм навіть не сняться сни, так як сняться нам. Чому кажу нам? Тому що мені до сих пір сняться сни. І я в них бачу, і ходжу, і роздивляюся. А їм ні. І от вона хотіла сказати, що дуже вдячна контролерам, які їздять у транспорті, особливо на трамваях. Я кажу, чому трамваях і тролейбусах? Адже управління одне. Ну, я просто користуюся завжди, кожен день їду на роботу, з роботи. От прямо от вони дуже до нас людей завжди ставляться. І колишній ще директор, і зараз управління травмани тролейбусного депо нам пішло на зустріч, озвучили, наприклад, всі зупинки. І навіть нашу зупинку, де підприємство та громадська організація, також озвучується, що зупинка воїнів світла, вихід до учбово-виробничого підприємства та громадської організації Українського товариства сліпих. Є озвучені світофори у нас в місті. В області трішечки не так, але... Але останні, як ви кажете, роки, до речі, наше підприємство завдяки співпрацюванню з Сергієм Агеєвим розробили розумні мечки, мабуть, ви чули, так, які пікають або квакають якби, на пішохідних переходах так, чи десь у, над якимись над міською радою чи над центром надання послуг. І наше підприємство розробило, і зараз навіть закуповують сільські ради. Ну, я розумію, що є програма, загальнодержавна, доступність. Ну, в місті, звичайно, краще. А в районах і в селах, ну, поки що, звичайно, це дуже печально. От ви говорили про величезну кількість проблем, з якими зустрічаються незрячі, і... Це безбар'єрність, вже от ви назвали декілька пунктів, про це влаштування. А на сьогоднішній день які проблеми зараз існують найбільше і які вже поступово розв'язуються, от, наприклад, як озвучування в транспорті, як, можливо, зараз є більше можливостей, аби озвучували і громадські, в громадських місцях, і аудіоказки, там, якщо говорити за дозвілля. Що ви можете тут сказати от, за проблеми і за те, як їх вирішують? Я можу говорити чесно, як я насправді. Можете чесно. Проблем завжди багато. Але є ті проблеми, з якими можна Ну, не, то, не так, щоб погоджуватися, а з якими можна миритися і жити, а є такі, з якими миритися неможливо. Звичайно, ті проблеми, що, наприклад, от у нас раніше були школи, де навчали незрячих дітей. Зараз започатковано, ще, що ці школи ліквідували. На сьогоднішній день бібліотека є спеціалізована тільки в нас на підприємстві і на барському підприємстві незрячих. Записи, студія звукозапису є в Києві, до речі, яка належить також Українському товариству сліпих, але з 2021 року держава припинила фінансування таких програм. І онлайн-бібліотеки чи, можливо, книжок особливо українською мовою на сьогоднішній день не озвучується взагалі. Можливо, дехто вважає, що це не потрібно, але щоб це зрозуміти, треба стати незрячим. Треба зрозуміти, що ми теж повинні отримувати інформацію. От, наприклад, сьогодні кожен сайт повинен бути доступним для людей з інвалідністю по зору. Так? А всі забувають, що щоб він був доступний, це мало. 
Треба, щоб людина незряча або слабозора, або яка втратила зір у наслідок травми чи якоїсь трагедії, вміла цим користуватися. Існують програми екранного доступу, екранного доступу, але люди не всі, особливо ті, які вже поважного віку, не вміють користуватися не комп'ютером, не озвученим телефоном. Ну, шрифт Брайля вміють читати тільки діти або люди, які навчалися в інтернатах для незрячих. З дитинства. От на сьогоднішній день дуже модно, це інклюзія, навчатися зі всіма дітьми у класі. Але в мене питання. Ну, наприклад, як можна мати вчителя, який вміє читати шрифтом Брайля з математики і інших предметів? Коли були інтернати для незрячих або слабозорих дітей, всі, загальна більшість людей з інвалідністю по зору кажуть, що це краще. Чому? Тому що була звичайна конкуренція між собою. Ніхто їх там по голівонці не гладив. Так як в звичайній школі, я скажу з себе приклад, ну, якщо ми домовилися бути чесними, я навчався у вищих навчальних закладах, до мене там відносилися, коло мене ходили, як коло розбитого яйця. От може тобі так, а може тобі так, а може то. На щось закривали очі. Ну, з одного боку це добре, а з другого це погано. Тому що тоді, якщо людина розслабляється, якщо людина на щось не так акцентує свої зусилля, ну, тоді йому і важко буде в наступному житті. Що стосується шрифту Брайля. До речі, був непоганий проєкт, який був реалізований у квадраті. Центр молодіжний, молодіжний, центр. Да, молодіжний центр квадрат. Ольгою Борисівною, Заризенко і іншими учасниками. Ми дуже були вдячні. Тоді ще вона у нас викладала, приходила за свій особистий час, свій особистий рахунок їздила до нас на підприємство. І нашим незрячим, і особисто мені викладала німецьку мову. Ну, сьогодні такі, ви знаєте, розцінки. От держава визначила, що один урок, щоб вона, наприклад, навчала шрифтом Брайля незрячу людину або декілька незрячих людей, 96 гривень. Ну, це менше, ніж пачка цигарок коштує. Ну, дуже смішно. На все в нас звертають увагу, штрафи піднімають, комунальні послуги зростають, зарплата депутатів, особливо Верховної Ради і уряду зростає, але от... Людина-фахівець, яких сьогодні не вистачає. Дуже мало. Дуже мало. Завтра е почнуть люди, е які сьогодні вже втратили зір, їх дуже багато на фронті. Завтра їх десь треба буде е оприділяти. Де їм працювати? Хто їх візьме на роботу? Де вони будуть своє дозвілля проводити? проводити? Так. Ну, це все е, питання, на які ми по, пізніше почнемо шукати відповіді. І як завжди в нашій державі, або у кожного з нас, е, зима приходить зненацька. Е, то про це треба думати сьогодні. От, до речі, вже в продовження цієї теми, близько 20 тисяч українців, за даними НСЗУ, лише за 6 місяців 2023 року втратили зір або мають часткові порушення зору внаслідок бойових дій. І ця цифра росте вже 2024 рік, і в нас існує ще прогалина в тому, що немає фахівців, які працюють із людьми, які втратили зір. Це... Перші люди, які розповідають, як далі уговтатися після цього, тому що багато людей не знають, як з цим жити і не розуміють, як це далі робити. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? У нас немає людей, які, достатньо людей, які навчали би орієнтуванню в просторі, мобільності, користуватися тростиною? Ну, 
Ще раз підкреслюю, що сьогодні відношення держави до людей інвалідністю з інвалідністю, ну так би мовити, на папері. Чому? Я з цим щодня працюю і знаю, як насправді. От, наприклад, раніше на нашому підприємстві працювало 750 людей, сьогодні 75. Тобто 10% з тих, що колись працювали. Наприклад, хто може розповісти незрячому або людині, яка втратила зір, як треба себе поводити, як ви сказали, як вговтатися? Як це? Тобто, мені здається, що психолог насамперед, а ще краще, коли б ця людина, от мені було легше, коли я попав в товариство сліпих. Коли кругом такі самі люди, як я. Коли вони розуміють і знають, і зіштовхуються з проблемами незрячої людини щодня. От є сім'ї, де незрячий чоловік, незряча дружина. І навіть народжують незрячих дітей. І вони живуть, вони спілкуються, вони самі варять їсти, вони самі все роблять в себе вдома. Є соціальні працівники, слава Богу, але люди обходять себе самі. Легше нам, як би це сьогодні так, наприклад, людині з порушенням, опорно-рухового апарату складніше, ніж нам. Ми самі можемо піти кудись, навіть взяти тростину. Да, звичайно, там, де ти ніколи не був, там важче орієнтуватися. Але де інфраструктура тобі більш-менш відома, людина десь запитав, десь люди підвели, сам десь прийшов, і вже легше. Ну, що сьогодні людям треба з інвалідністю. Це перше житло. Також воїнам треба буде житло. Це робота, це сім'я. Це навіть не тільки людям з інвалідністю. Це у всіх три таких складових, з якої складається більш-менш щасливе життя, чи таке більш-менш, як це виразитися, таке Добре життя кожного з нас, щоб ми були самодостатні, щоб ми могли, не ходили з протягнутою рукою і просили, щоб ми могли виробляти якусь продукцію, яка могла бути конкурентоспроможня на своїх підприємствах. Але ж вони в нас є. Наприклад, у нас в Вінниці підприємство, яке очолює 5 тисяч квадратних метрів виробничих площин. Хто зараз їх зможе побудувати з нуля? Ніхто. А підтримати і розвинути це можемо? Можемо. То треба створювати якісь обласні програми. Якщо нема державної, ну ніде люди не дінуться наші, які в нас тут проживають. Або міську програму. Звичайно, міста більше, наприклад, можливостей. Але місто нам більш допомагає. Ми дуже вдячні і владі, і місцеві, і трішки менше вдячні, але все ж таки вдячні обласні, тому що, як би це не було, нам допомагають. Ну, звичайно, не вистачає. Чому? Тому що про це свідчить працевлаштування. І от сьогодні, буквально сьогодні, після 10-ї години до мене завітала людина, внутрішньо переміщена особа з Луганська. 44 роки. Жінка. Двоє дітей. Генетично також слабозорі. Одна навчається і друга навчається. Одна в 12-му класі. Чому в 12-му? Тому що для людей з інвалідністю програма трішечки розтягнута. Друга дитина в дев'ятому, теж дівчинка. От вона прийшла і каже, я прошу, допоможіть мені, візьміть мене на роботу, тому що мені хотілося працювати, я знімаю житло, 
на старому місці, мені треба кормити моїх дітей, мені треба щось вдітися, щось з'їсти там. Ви розумієте, не вистачає сьогодні пенсії 2,5 тисячі, не вистачає, неможливо, це не може людина за це прожити. Тим паче, коли є діти. Тим більше, якщо є діти, так. Тому я звертаюся, якщо хтось з влади, можливо, буде продивлятися це відео, я звертаюся до вас, шановні, мер нашого міста Сергій Анатолійович, шановні керівники обласних владних структур. Треба створювати сьогодні програми для людей з інвалідністю, для працевлаштування людей з інвалідністю по зору. Тому що це необхідно. Це майбутнє. Ми до цього прийдемо, але вже про це треба думати сьогодні. Хочеться ще поговорити наостанок про спорт. Саме багатьом людям спорт допомагає якось реабілітуватися. От, власне, і вам допоміг, і ми бачимо зараз ветеранів російсько-української війни, які через спорт оговтуються, які виграють міжнародні змагання. Саме от про спорт як реабілітація. Так, спорт – це дуже і дуже потрібна справа. Я ще очолюю Вінницьку спортивну федерацію незрячих спортсменів. Є різні види спорту саме для незрячих людей. Починаючи з шахи, шашки, закінчуючи дзюдо та важкою атлетикою. Все це є у нашому місті. Є Організація «Інваспорт», яка займається людьми з інвалідністю. Не тільки по зору, усіма людьми з інвалідністю, але там є все тільки, щоб ми хотіли цим займатися. До речі, Центр реабілітації «Поділля», також директор пішов на зустріч Роман Штогрін, влаштував нам там зал, для дзюдоїстів. Сьогодні ми відвідуємо і люди не тільки з вадами зору, з проблемами зору, а й з проблемами слуху. І у мене мій спаринг-партнер – це двократний призер Дефолімпійських ігор Антон Слушний. Тренується сьогодні, тренується і Олександр Мельник там, там з нами, і інші тренуються. От недавно на цій неділі були змагання, люди з інвалідністю по слуху позаймали на Україні призові місця. Також вони займаються з нами. В цьому році була Олімпіада та Паралімпіада. На Паралімпіаді, до речі, дзюдеїсти – Привезли, шість чоловік поїхало, привезли п'ять призів, п'ять медалей. Це теж дуже високий показник. І завжди українська збірна всіх видів спорту привозить дуже великі. Я не пам'ятаю, в якому році ми були треті у світі. В цьому році, якщо мені не зраджує пам'ять, то ми п'яті або шості. Тобто спорт, він допомагає, можливо, і знайти себе. Можливо, просто, по-перше, нам, незрячим людям, потрібно рухатися інтенсивніше, тому що ми ж не можемо побігати сам. Наприклад, на біговій доріжці можемо, не кожен може собі це дозволити. А... Щодня заставляєш себе, встаєш і хтось мене запитував, ну ви, наприклад, вже напевно, що займаєтеся спортом за любки. Я скажу, що ні. Кожен день свою. От стаю, один мені каже, лежи, а другий каже, ні, вставай. І кожного дня. І кожного дня. І так кожного дня я стаю і мені треба це робити. 
Я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас, і дякую за те, що піднімаєте такі важливі питання, і я сподіваюся, що вони будуть вирішені хоча б найближчими роками. Дякую вам. Дякую вам, дай Бог. А я нагадаю нашим глядачам, у нас у гостях був Костянтин Ільніцький, директор Вінницького підприємства «Незрячих УТОС».